আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তা হচ্ছে গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড 2015 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের 2015 সালে ঢাকা বোর্ডের প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম আর আমরা বোর্ডের যে সিরিয়াল অনুসারে সিজনশীল প্রশ্নগুলো সমাধান করেছিলাম সেই অনুসারে এই ভিডিওতে রাজশাহী বোর্ডের প্রশ্নটি সমাধান করার কথা কিন্তু রাজশাহী বোর্ডে 2015 সালে এই অধ্যায় থেকে কোনো সিজনশীল প্রশ্ন আসেনি তাই সেই ধারাবাহিকতায় আমরা এই ভিডিওতে দিনাজপুর বোর্ড 2015 এর সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দেওয়া আছে কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ √1+p এবং থিটা কোণের সন্নিহিত বাহু √2p কোনং প্রশ্নে বলছে তথ্যগুলো জ্যামিতিক চিত্রে উপস্থাপন করে অপর বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো খনং প্রশ্নে বলছে sec2 θ 10^2 এর মান নির্ণয় করো এবং গণন প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে 1 cos2 θ 1 cos2 θ 1 π তাহলে আমরা প্রথমে কোনং প্রশ্নটি সমাধান করি কোনং প্রশ্নে বলছে উপরে তথ্যগুলো জ্যামিতি চিত্রে উপস্থাপন করে অপর বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো উদ্দীপকে বলছে কি কোন সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ তার মানে আমরা ধরে নিলাম কি ABC একটা হচ্ছে কি সমকোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের মধ্যে একটা কোণ হচ্ছে কি সমকোণ আর ওই সমকোণকে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে কি B কোণ তো এটার জন্য যদি আমরা একটা কি ত্রিভুজ অঙ্কন করি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের ABC সমকোণী ত্রিভুজ যেখানে B কোণ হচ্ছে কি আমাদের সমকোণ আর আমরা জানি সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে কি অতিভুজ তাহলে এখানে যেহেতু বলছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ হচ্ছে কি √1+p তাহলে এই বাহুর মান হবে কত √1+p তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ AC √1+p এরপর প্রশ্নে আমাদের কি θ কোণের কথা বলছে তাহলে আমরা এখানে c কোণকে θ কোণ ধরলাম এই θ কোণের জন্য এটা হচ্ছে কি তার বিপরীত বাহু আর এটা হচ্ছে কি তার সন্নিহিত বাহু তো প্রশ্নে বলছে কি θ কোণের সন্নিহিত বাহু হচ্ছে কি √2p তাহলে এই বাহুটার মান হচ্ছে কত √2p তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি θ কোণের সন্নিহিত বাহু bc √2p প্রশ্নে আমাদেরকে যে অপর বাহু দৈর্ঘ্য বের করতে বলছে সেটা হচ্ছে কি ab বাহু তো আমরা এখন ab বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি abc ত্রিভুজটা হচ্ছে কি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আর যেহেতু এটা একটা কি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি পিথাগোরাসের সূত্র अप्लाई করতে পারি তো পিথাগোরাসের সূত্রটা হচ্ছে কি অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার আমরা প্রথমে এখানে ধরে নিয়েছি কি b কোণের বিপরীত বাহু যেটা হচ্ছে কি অতিভুজ আর যেহেতু এটা হচ্ছে কি θ কোণ আর θ কোণের সাপেক্ষে আমরা এই বাহুটা বের করব তাহলে এই θ কোণের জন্য এই বাহুটা হচ্ছে কি লম্ব এবং এই বাহুটা হচ্ছে কি তার ভূমি তাহলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে আমরা এখানে লিখতে পারি কি ac স্কয়ার ইকুয়াল ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার এখানে আমাদের ab এর মান বের করতে হবে তাহলে ab কে আমরা এক পাশে রাখি বাকিগুলোকে আমরা আরেক পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ab স্কয়ার ইকুয়াল ac স্কয়ার মাইনাস bc স্কয়ার এখন এখানে ac ইকুয়াল যদি √1+p এবং bc ইকুয়াল যদি এখানে √2p বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ab স্কয়ার ইকুয়াল √1+p হোল স্কয়ার মাইনাস √2p হোল স্কয়ার স্কয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত এখানে 1+p আর এখানে স্কয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত 2p তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ab স্কয়ার ইকুয়াল 1+p 2p p 2p তাহলে b এর হয়ে থাকতেছে কত p সুতরাং আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ab স্কয়ার 1 p এখন উভয় পাশে আমাদের কি করতে হবে √ করা লাগবে তো √ করলে সমীকরণের যে কোনো এক পাশে আমাদের কি করতে হবে প্লাস চিহ্ন দেওয়া লাগবে তাহলে আমরা এই পাশে প্লাস চিহ্ন দিলাম তো এই পাশে স্কয়ার রুটে কাটাকাটি করে থাকতেছে কত ab আর এই পাশে হচ্ছে কত প্লাস মাইনাস √ ওভার 1 p এখানে ab এর কয়টা মান পাচ্ছি আমরা দুইটা মান পাচ্ছি একটা হচ্ছে কি প্লাস √ ওভার 1 p আর একটা হচ্ছে মাইনাস √ ওভার 1 p কিন্তু এখানে আমাদের দুইটা মান থেকে কি করতে হবে যে কোনো একটা মান নিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে কি ধনাত্মক মানটা কেননা আমরা এখানে যে ab এর মানটা বের করতেছি সেটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজের জন্য তো একটা ত্রিভুজের বাহু কিন্তু কি হবে না ঋণাত্মক হবে না অর্থাৎ সব সময় কি হবে ধনাত্মক হবে তাহলে আমরা সেজন্য এখানে কোন মানটা নিব ধনাত্মক মানটা নিব সুতরাং অপর বাহু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ab এর মান হচ্ছে কত √1 p এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এরপর খ নং প্রশ্নটি সমাধান করি 
তো খ নং প্রশ্নে বলছে কি sec স্কয়ার থিটা প্লাস tan স্কয়ার থিটা এর মান নির্ণয় করো খ নং এ আমরা যে চিত্রটা অঙ্কন করেছিলাম সেটা হচ্ছে কি এটা তো এটা হচ্ছে কি একটা abc সমকোণী ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের মধ্যে ac হচ্ছে কি অতিভুজ আর এর মান হচ্ছে কি √1 p এরপর থিটা কোণের জন্য ab হচ্ছে কি লম্ব এবং এর মান হচ্ছে কি √1 p এবং bc হচ্ছে কি ভূমি আর এর মান হচ্ছে কি √2 p আমাদের পদত্ব রাশি হচ্ছে কি sec স্কয়ার থিটা প্লাস tan স্কয়ার থিটা তো এই রাশির মান বের করতে হলে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে sec থিটা এবং হচ্ছে কি tan থিটার মানটা বের করা লাগবে তো আমরা এই চিত্র থেকে sec থিটা এবং tan থিটার মানটা বের করব তাহলে প্রথমে আমরা sec থিটার মানটা বের করি তো sec থিটার সমান আমরা কি জানি অতিভুজ বাই ভূমি তো এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের অতিভুজ হচ্ছে কি ac আর ভূমি হচ্ছে কি bc তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ac ডিভাইডেড বাই bc এরপর ac এবং bc এর মানগুলো বসাবো তো ac এর মান হচ্ছে কি √1 p এবং bc এর মান হচ্ছে কি √2 p সুতরাং sec থিটার সমান আমরা লিখতে পারি কি √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p এরপর tan থিটার মান বের করব তো tan থিটার সমান আমরা কি জানি লম্ব বাই ভূমি এখানে লম্ব হচ্ছে কি ab আর ভূমি হচ্ছে কি bc তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি ab ডিভাইডেড বাই bc ab এবং bc এর মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি কি √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p সুতরাং tan থিটার সমান আমরা কি পাচ্ছি √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p এখন sec থিটা ইকুয়াল √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p এবং tan থিটা ইকুয়াল √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p আমরা যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p হোল স্কয়ার √1 p ডিভাইডেড বাই √2 p হোল স্কয়ার এখানে আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে স্কয়ারটা উপরে যাবে নিচেও যাবে তাহলে উপরে হচ্ছে কি √1 p হোল স্কয়ার নিচে হচ্ছে কি √2 p হোল স্কয়ার তাহলে স্কয়ার রুটে কাটাকাটি করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 p ডিভাইডেড বাই 2 p একই ভাবে এখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি 1 p ডিভাইডেড বাই 2 p এখন এটা আমাদের ক্যালকুলেশন করা লাগবে তো এটা একটা ভগ্নাংশ এটা একটা ভগ্নাংশ যেহেতু এটা যোগ অবস্থায় আছে তাহলে প্রথমে যোগ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে লসাগু নিতে হবে তো লসাগু হিসেবে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কত 2 p এরপর হদ দিয়ে ভাগ লবের সাথে গুণ অর্থাৎ 2p দিয়ে 2p ভাগ করব তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি 1 পাচ্ছি 1 এর সাথে কি হবে লব গুণ হবে সেটা আমরা কত পাচ্ছি 1 p এরপর প্লাস এরপর একই ভাবে এখানে 2p দিয়ে 2p ভাগ করব 1 পাচ্ছি 1 এর সাথে আমরা কি গুণ হবে 1 p গুণ হবে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 p 1 p ডিভাইডেড বাই 2p উপরে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 p 1 p ডিভাইডেড বাই 2p এখানে প্লাস পি মাইনাস পি বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে থাকতেছে কত প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্লাস টু আর নিচে হচ্ছে কত টু পি তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি টু ডিভাইডেড বাই টু পি এখানে উপরে টু নিচে টু তাহলে এই টু আর এই টু কাটাকাটি চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত ওয়ান বাই পি আর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমরা বলতে পারি কি নির্ণয় সমাধান সেক স্কেয়ার থ্রিটা প্লাস টেন স্কেয়ার থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই পি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর গণক প্রশ্নটি সমাধান করি তো গণক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে ওয়ান প্লাস কোশেক স্কেয়ার থ্রিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস কোশেক স্কেয়ার থ্রিটা ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বাই পি এটা হচ্ছে কি আমাদের কনংয়ের যে চিত্র অঙ্কন করছিলাম সেটা তো এই ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ হচ্ছে কি এসি লম্ব হচ্ছে কি এ বি এবং বিসি হচ্ছে কি ভূমি এসি এর মান হচ্ছে কি রুট ওভার ওয়ান প্লাস পি তারপর এ বি এর মান হচ্ছে কি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পি এবং বিসি এর মান হচ্ছে কি রুট ওভার টু পি আমাদের প্রশ্নের যে সমীকরণটা প্রমাণ করতে বলছে সেটা বামপক্ষ হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস কোশিক স্কোয়ার থ্রিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস কোশিক স্কোয়ার থ্রিটা এখন এই চিত্র থেকে আমাদের কি করতে হবে কোশিক থ্রিটার মানটা বের করতে হবে এরপর কোশিক থ্রিটার মানটা এখানে বসায় আমাদের দেখতে হবে কি আমাদের ডান পক্ষের সাথে মিলে কিনা অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই পি হয় কিনা তাহলে আমরা কোশিক থ্রিটার মানটা বের করি তো কোশিক থ্রিটার সমান আমরা কি জানি আমরা জানি কোশিক থ্রিটার সমান হচ্ছে কি অতিভুজ বাই লম্ব এখানে অতিভুজ হচ্ছে কি এসি এবং লম্ব হচ্ছে কি এ বি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি এসি ডিভাইডেড বাই এ বি এরপর এসি ইকুয়াল যদি রুট ওভার ওয়ান প্লাস পি এবং এ বি ইকুয়াল যদি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পি বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রুট ওভার ওয়ান প্লাস পি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পি সুতরাং কোশিক থিটার সমান আমরা কি পাচ্ছি রুট ওভার ওয়ান প্লাস পি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পি এখন এই কোশিক থিটার মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস 
root over 1 plus p divided by root over 1 minus p whole square divided by 1 minus root over 1 plus p divided by root over 1 minus p whole square. এখানে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে স্কয়ারটা উপরে যাবে নিচেও যাবে একই ভাবে এখানে স্কয়ারটা উপরে যাবে নিচে যাবে তো স্কয়ার রুটে কাটা কাটি করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1+p 1-p একই ভাবে নিচে আমরা কি পাচ্ছি 1+p 1-p লাস্ট পেজে আমাদের যে লাইনটা ছিল সেটা হচ্ছে কি এইটা তো এখানে আমাদের এখন কি করা লাগবে 1+ 1+p 1-p ক্যালকুলেশন করা লাগবে একই ভাবে নিচে 1 1 plus p divided by 1 minus p calculation kora lagbe. Tale prothame amra upore ta calculation kori. So upore jodi amra losha guni, tale amra losha guni shabe patshi koto 1 minus p. Ei por hot diye bag lobe shadhe gun. So ekhane jeto 1 ase tale ite direct ite shadhe gun hoye jabe. Tale amra jeta patshi shete hoychi ki 1 minus p. Ei por ki hobe plus hobe. Ei por 1 minus p diye 1 minus p jodi bhag kori tale amra 1 patshi. 1 shadhe upore ta othat 1 plus p gun hobe. Tale amra jeta patshi shete hoychi ki 1 plus p. একই ভাবে নিচে আমরা যদি এটার জন্য লসাগু নিই তাহলে আমরা লসাগু হিসেবে পাচ্ছি কত 1 p তো 1 এর সাথে 1 p গুণ করে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি 1 p এরপর মাইনাস এরপর 1 p দিয়ে 1 p ভাগ করব তাহলে 1 পাচ্ছি 1 এর সাথে আমরা এটা কি করব গুণ করব তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি 1 p এরপর আমরা ব্র্যাকেট গুলো তুলে ফেলব তো উপরে যদি আমরা ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে উপরে যেটা আছে সেটাই হবে কারণ হচ্ছে কি ব্র্যাকেটের সামনে আমাদের কি আছে প্লাস আছে तो प्लस जेतो आसे तले भीतरे चीनों गुले क्या होवेना चेंज होवेना तले आम्रा ब्रैकेट टा तूले जेटा पाच्ची शेड होच्छी की वन माइनस पी प्लस वन प्लस पी किन्तु नीचे एकाने ब्रैकेट रागे किया से माइनस आसे तले ब्रैकेट तूले आम्रा एकाने की कुर्ता होवे भीतरे जे चीनों गुला से शेगुला चेंज हो जावे � তাহলে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 1 আবার প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস p এখন আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন করা লাগবে আর হচ্ছে কি এখানে ক্যালকুলেশন করা লাগবে তো এখানে মাইনাস p আর হচ্ছে কি প্লাস p তাহলে মাইনাস p প্লাস p চলে যাচ্ছে থাকতেছে কত 1 প্লাস 1 ইকুয়াল হচ্ছে কত 2 এরপর নিচে আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে 1 মাইনাস 1 চলে যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে কত মাইনাস p মাইনাস p ইকুয়াল হচ্ছে কত মাইনাস 2p ফাইনালি ক্যালকুলেশন করে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 2/1 p -2p 1 p এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি উপরে একটা ভগ্নাংশ নিচে একটা কি ভগ্নাংশ এবং এর কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় আছে তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমে গুণ অবস্থায় নিতে হবে আর গুণ অবস্থায় নিলে আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে নিচের যে অংশটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে উল্টাই যাবে তাহলে এই লাইনটা আমরা যেভাবে লিখতে পারি अर्थात 2 by 1 minus p पहले में बोझ बे a पर into a पर minus 2 p divided by 1 minus p के जो दम रे उल्टा ही लिखी ताहोले minus 2 p नीचे चला आज बे और 1 minus p ऊपर चला जावे ताहोले हम लोग जो लाइन टेप आप बोल शेडा होती कि 2 by 1 minus p into 1 minus p divided by minus 2 p एक है न ऊपर 1 minus p एवं नीचे 1 minus p आसे ताले ए टा और ए टा होती कि काटा काटी चला जावे ताहले थकते से कहते two divided by minus two p ए पर अबार ऊपर होच्छ कहते two और नीचे होच्छ कहते two ताहले ए two और two काटा काटी करे थकते से कहते ऊपरे one नीचे होच्छ कि p ताहले अमरा finally जेटा पाच्ची शेटा होच्छ कि minus one by p जेटा होच्छ कि हमारे पौधों शोमी कोने down पक्को तल अमरा बोलते पारी बाम पक्को शामन होच्छ कि down पक्को अर्थात one plus cosine square theta divided by one minus cosine square theta equal minus one by p प्रमाणित हो